。哎，同志，我们这不能抽烟的。对不起啊。你是他什么人呢？我是他丈夫。他是不是刚做过流产手术？你说话呀。对不起，我打了电话。喂，乔玉，我方凯，董小涵现在就在医院，大竹姐已经昏迷了。你要是真对他负责，你就说实话，别再让医生浪费时间。他四天前刚做过流产。谢谢。四天前他做过流产手术刚才差点死了，看见他受苦，我心里很难受。如果他告诉我，也许我会让他把这孩子留下，我们一起抚养。不管是谁的孩子，我们都会抱他，把他抚养成人。可现在我该怎么办？侯岩被他被他自己给揭穿了，他把我逼得没有余地了。怎么？醒了？哎，别别别，你快躺下。乔玉，我手机呢？你要手机干嘛？医生不让你乱动。我得给方凯打电话，快把手机给我。他是不是什么都知道了？
怎么了？关机了。别打了，医生不要你乱动。他这么大个人能去哪儿？肯定是回家了，没事儿啊。他昨天什么时候走的？我来的时候就没人。还往哪儿打？家里。等会儿，你跟家里怎么说？别打了。只要方凯没事儿，我怎么着都成。哎，方凯吗？啊，你们俩干什么去了？一晚上不回家、啊？乔一流产，大出血，我想喊送他去医院。还来一晚上？哦，那乔一现在怎么样了？我让小萌去气小涵吧。你们不能不睡觉啊！没事儿，一会儿我还要上班呢。你这是在哪儿啊？怎么有火车声啊？喂，爸。啊，小韩，乔玉怎么样了？嗯，他，他，他，他没事了。没事就好，没事早点回来。不睡觉哪成啊？啊，我我还得在医院再待一会儿呢，爸。你们没在一起吗？嗯，呃、可可能我刚才睡着了。他没往家里打电话吗？打了，我还以为你们在一起呢。哦，那我挂了吧。累了就说话，我让小萌替你们。嗯，不用了，不用了。谁呀、啊？你嫂子。干嘛？今天你要是没课，去一趟医院，换你嫂子回来睡会觉。他干什么去了？说是乔玉流产住院了，你去替你嫂子，她一天没睡了。谁流产？乔玉流产？笑话！怎么了？成。我去医院替他，现在就去。又怎么了？没事，我走了。慢点儿。家里怎么说？方凯先给家里打了一个。他说是你出事儿了。他还，他还真是够有善心的。乔玉。对不起，我没事儿
。那你赶紧上班去吧，我没事儿了。那我真走了，今天还有个要紧的会。等我完事儿了，我就回来看你。点滴挂完了，就按那个铃儿啊。好好的。中心，我释放凯的妻子。呃，哦，我来，我我马上就来。哎，你怎么上来了？我有急事。哎，不行不行。叫我们。放开！放开！小毛，你要急死吧呀？到底是怎么回事啊？你嫂子怎么样？你哥电话打不通，办公室说他没来上班。你说话呀！
，想喝水吗？想不想吃点东西啊？你看，你说句话吧，你不要不理我。我睡了多久了？一整天了。一整天，我怎么一点感觉都没有？我还以为我真的就死了呢。放开！也算是尝到了死的滋味。知道什么感受吗？一切都停止了，一切都没了，解脱了。放开，放开！我错了，我真的错了。你别这么说，行不行？我害怕。你刚脱离危险，怎么跑到这儿来了？我接到电话的时候吓坏了，我怕你，我。小孩，你怕什么？怕我死了？我死了你就解脱了。放开，你别这么说。咱们结婚几年了？三年。三年了。缘分尽了。为什么要这么说？缘分尽了，小韩，我拖累你这么些年。咱们好合好散。爱信不信，你看都几点了，两天没回家了，以前有过这样吗？怎么这么糊涂呢？我不许你再往嫂子头上泼脏水。小韩是什么人，你不知道？能干出这种事儿还是我嫂子？啊？瞎扯！我得跟哥说去，不能让他吃这哑巴亏
，你敢？这种事儿，你哥自己会能清楚的。就算真有，也没你说话的份儿。不能就这么算了。你要干什么？唯恐天下不乱，非把这个家闹散了。我吗？是他好不好？要这样下去，这家非散不可。你，你给我滚，回学校住去。别在家里无事生非！你不讲理，我说实话也错了。我不听，赶紧走。走就走。你说你这孩子这么不懂事啊？这都怪我，连家里外头你都不懂。妈妈，这么晚了你要去哪儿啊？我学校。你怎么受伤了？爸，没事儿，出了个小车祸。我就跟你说，开车要小心。真的没事儿，没事儿。萌萌怎么了？别管他，惯他了，越来越不像样了。让他回学校待几天，咱们也清醒。啊，爸，我累了，我先回屋了。爸，你也歇着吧。没睡啊？你真的没事啊？没事。今天在医院里已经检查了，只是擦破点皮，有一点轻微脑震荡，过几天就好了。您别担心了。小韩脸色特别不好，他可能是没睡好吧？方海。你和小韩，你们两个没事儿。小萌跟你说什么了？我自然不相信他，但是，爸，我们没事儿。那是我多想了。王海，你是好孩子，小韩更是没挑着好媳妇，咱们家很美满。我这个身体没几年好活了，不希望看见。这个家，散。爸，我明白，您放心吧。
。你什么时候起的这个心？回答我。我不知道。憋不住了，是不是？啊！爸爸说了，不想让这家散了，还说你是个好媳妇，没挑。爸爸知道。还得替你捉仇，对不起，放开，对不起，过来，小孩。别离开我，我爱你。对不起，我没憋住，我打了你，实在对不起。我需要你，这个家也需要你。我知道，我哥，对不起。你还爱我吗？啊，还疼吗？好久没下厨了，这小韩子怎么样？说实话，当然了，还是小韩的好。啊，你已经习惯小韩做的饭了。啊，可不是，已经三年了。其实我也习惯了。人老了，最高兴的。就是看着一家人热热闹闹吃饭，是，可惜啊，今天萌萌不在，不着急，让他在学校待几天。他叫陈峰，是个录音师。嗯。嗯。你们怎么认识的？只想问问，仅此而已。他，他
是苏静的好朋友，乔玉约我去爬山，他也在。是乔玉约的你啊？不怪他，是我自己不好。他很帅，是吗？他喜欢你啊，他，然后你们就什么时候啊？放开，别再提那件事了，我想把他忘了。我就想问这一个问题，你告诉我，咱们就睡觉。在山上，放开！别再这么折磨你自己了。你别这么看着我。睡觉你去见乔玉。啊。在哪儿？在咖啡会所。你不是不喝咖啡吗？就是找一个说话的地方。他在会所上面健身。要不我不去了，我给他打个电话。别，你还是去吧，我送你。你忙你的吧，也不远。那就打个车。你身体还没好利索呢。那我去了。
见不见啊？你能不能不提他？哎，就咱俩说说有什么不行的呀？你到底喜欢他吗？我也不知道。不知道就是喜欢。现在呢？该结束了。你以为这是演戏呢？说落幕就落幕了，感情能断得了？除非你根本就不喜欢陈峰。你说什么呢？把我当成什么人呢？承认了吧，爱方凯也爱陈峰。哎呦，你完了！算算算我的错，我就不该介绍你们认识。两头，总得散一趟。我已经回家了，别人回心没回。他见我，想干什么呀？关心你呗。我把你大抽血的事儿跟他说。你，你怎么能把这个告诉他呢？我怎么不能跟他说呀？他是你的第一个男人，又是你孩子的爸爸，他总有权利知道吧？你不会，你不会把方凯身体的情况都跟他说了吧？我没说，但是迟早他会知道。你不说他怎么会知道？你当人成风是个傻子呀？他问你了，没直说，但话里面的意思我听得出来。哎，你结婚三年了，还是个黄花大闺女，人家能不怀疑吗？有合有散，见人一面，把话说清楚。你什么意思啊？我不见他。你看，人都来了。在坐会我我家里还有事儿呢。我想你。我想跟你说说话。我真的有事儿。行了，小韩，你看人都瘦了一圈了，就说一会儿啊，就一会儿。陈峰，我们聊一聊，这咖啡还没冻呢。走了，小玉。你过得很不好，对吗？你别听乔玉胡说。他什么都没说。我一直觉得你过得不好。我很好。你在骗自己，但是你骗不了我。就算我的生活有什么问题，也与你无关。我们说好了，不再见面。你答应过我的。我想你。
我想你，我担心你。他知道了会不会为难你？他不会为难我。那你能做朋友吗？我的生活很乱，从来没这么乱过。我不想伤害你，但是我没办法。我理解。对不起。说对不起你，让你受苦。我是回家，陈峰，你对我好，我知道，但是你别为了我折磨你自己。还能再见吗要点什么？红茶。好久没来，出差了。你很少周末来啊？想在这儿坐会儿，一会儿就回家。尝尝，免费的。还在喝咖啡啊？嗯，我出来了，我马上就回家。没事儿，一会儿你回去的路上买点菜。乔玉好吗
，挺好的。没什么事儿吧？没事儿。那好，待会儿见。嗯。上哪儿去了？现在才回来。出去兜兜风，心里憋闷得慌。刚出过车祸，还兜风。小韩呢？在厨房弄菜呢。回来了。啊。我来吧。怎么了？嗯。没怎么了，你去歇着吧天一直睡不好觉，我想听你说。爸，你说我配得上小孩吗？结婚都三年了，还说什么配得上配不上？小韩是好，可你也不错呀、啊，谁都说你们般配。跟爸说实话。之间确实出现点问题，什么问题？说，爸，我要是和小韩离婚，您可别难过。离婚？小萌说的，是真的。不，是我的问题。你。你是不是有外心了？真要那样，我跟你没完，啊！小韩多好的媳妇儿啊！我不许你胡来，爸不是。那是什么？说。我和小韩结婚是缘分，现在缘分尽了，就该散了。散了以后。小韩还能找到幸福，我也解脱了。睡不睡？先睡吧。
存放。做你，你比和我在一起幸福是不是？啊！我问你呢，啊！我想知道你的感觉，你很幸福是吧？放开，放开！陈峰比我强，对吗？任何一个正常的男人都比我强，是不是小韩？啊！无论我做的再好再优秀，都不行，对吗？不是的，放开！像我这样的人，活着还不如死了。放开，别再不说，我求你了。洗澡吧，睡觉。喂，你别给我绕弯子，你是不是要晚回来几天？啊，我都习惯了。你那边凉，小心别着凉了，多穿点衣服。啊，啊，我我听着呢。那苏静，你在外面自己小心点啊，啊，嗯。拜拜，小韩。啊，你洗完了吗？快了。你等会儿啊。你帮我把睡衣给洗了。裤子等会儿吧
快下来！干嘛呀你？你别过来，小韩，我对不起你，让你苦了这么些年。现在你终于找到幸福了，我不会再妨碍你，咱们结束吧。可是没有了你，我活着还有什么意义？像我这样的人，没有权利活着。小韩，我祝你幸福。方凯，你不要这样，我不会离开你的，我不会再去见陈峰了。来不及了，我们结束。什么了？我也做了一个很可怕的梦，想听吗？我爬到了天台上，站在楼边风很大，我往下跳。很久很久都没有着地。别说了，我害怕。嗯，不说。咱们重新开始。服务员，看见楼上那先生了吗？哎，约他的人在这儿，请他过来。啊，好的
请坐。我约的人不是你，是我。董小涵不会来。谢谢。看来你已经知道我是谁了，那就不用自我介绍了，还是介绍一下吧。我是董小涵的丈夫，我叫方凯。是你约的我？是。想喝点什么？服务员。一杯矿泉水，再加一份猪扒饭。嗯，好的，请稍等快聊完了，乔玉，你要是再这样的话，我生气了。陈峰找你不高兴了？说什么呢？在超市呢。什么什么呀？你要见陈峰，我帮你约了。我我什么时候让你帮我约陈峰了？昨天晚上，我连短消息都没删呢。我没给你发信息啊。方凯，你想说什么？你是真不知道，还是在装傻？董小涵，当然是说他了。说，你们的事情我已经知道了，但我不想追究。我今天约你来，就是想看看。到底是一个什么样的男人诱惑了我的老婆？诱惑，这个词准确吗？你不用笑，别以为谈恋爱就是甜言蜜语。女人最需要的不是这个。哦，那要的是什么？幸福。实实在在的幸福，他需要基础，经济的，阅历的。女人只有觉得安全才会感到幸福。可你呢？你有什么？啊？你拿什么给女人幸福？那你说的意思是，董小涵嫁给你是投你的钱？当然不是，董小涵不是小孩子，他和你可能是一时冲动，但他不会永远不冷静。他知道谁能给他幸福，这一点他非常明白。而我答应给他幸福，我也给了他幸福。你到底想说什么？我就是想郑重的告诉你，请你以后不要再骚扰董小涵
你绕了半天，是在求我？你很优秀，又能给他幸福，求我干什么呀？陈峰，你不能一句话不说就走。你到底想干什么？是男人你就表个态。我没见你之前，还真有点吃不准你。但我今天见到你，我特别。